isang mapagpalayang pagbati sa ating mga tagapakinig. Sa pagtatapos ng taon, hayaan ninyo akong taus-pusong magpasalamat sa inyo para sa inyong masigasig na pag-unawa sa malalaking pwersa sa lipunang humuhubog sa ating mga personal at pang-araw-araw na buhay. Sinalanta po tayo ng mga sakuna, dulot ng mga kalamidad at gayon din ang gobyernong walang planong gawing tahimik at masaya ang buhay ng mga Pilipino. Sa halip ay walang habas ng extrajudicial killings na dala ng war on drugs, arbitraryong panguhuli, crackdown sa mga progresibong organisasyon, masaker ng mga magsasaka, pagbatay sa mga leader aktivista at tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Sa lahat ng ito, Nakasama namin kayo sa pagpupunyaging makapagbigay linaw, pag-asa at pagbati sa inyo mga kasama naming nagsisikhay sa pakibaka para sa mapayapa, maunlad at masayang buhay. Batid naming daman ninyo ang ligayang dala ng ating sama-samang pakikisangkot na way maging mas matibay at malalim ang ating pakikitungo sa ating mga organisasyon sa darating na taon, maligayang bagong taon. Ano pa nga ba ang mas naaayon na pag-usapan sa pagsasara ng taon kundi ang pinaka-aasam-asam nating kapayapaan? Napakahalaga para sa nakararaming Pilipino ang tahimik at payak na buhay kasama ang kanilang pamilya. May disenteng tahanan at trabaho na kapag na sa kanilang batayang pangangailangan. Ang Armadong Revolusyon na isusulong ng bagong hukbong bayan o New People's Army sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas o PKP ay revolusyonaryong tugon ng masang anak pawis sa ligalig at dilim na dala ng walang kapantay na pangaapi, pandarambong at pangwawasak na dulot ng mga makpangyarihang nakapanghahari sa kasalukuyang sistema. Marahil marami sa inyong nagtatanong, Totoo ba na nilapitan muli ng rehiming Duterte si Professor Sison at ang NDFP para sa usapang pangkapayapaan? Paano ito nangyari? Kailan at saan? Totoo bang uuwi ang tagapagtatag na Pangulo ng Partido Komunista ng Pilipinas na si Professor Sison para sa Peace Talks? Ano ang mga nakasalalay na usapin sa posibilidad na ito? Kapag hindi na naman sumulong ang usapang pangkapayapaan sa pagkakataong ito, ano ang mangyayari? Walang iba kundi ang founding chair ng Partido Komunista ng Pilipinas, isa sa mga mayor na negosyador sa usapang pangkapayapaan at chair emeritus ng International League of People's Struggle ang ating makakapanayam upang ibahagi ang kanyang pagtingin sa gobyerno ni Duterte at sa usapang pangkapayapaan. Magandang araw po, Prof. Joma, at Happy Holidays! Magandang araw sa iyo, Prof. Sara Raimundo, at binabati ko ang lahat ng ating tagapakinig, maligaya at matagumpay na bagong taon sa lahat ng inyong pagsisikap para sa pamilya at para sa bayan. Prof. Season, maaari po ba ninyong maipaliwanag sa ating mga tagapakinig ang sinasabing magkakaroon daw po ng usapang pangkapayapaan o peace talks sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines, GRP, at National Democratic Front of the Philippines, NDFP, sa taong 2020? Nagkaroon ng back-channel talks kami ni Secretary Bellio na pumarito sa Netherlands alinsunod sa utos sa kanya ni Presidente Duterte noong Disyembre 5. Linubos ang pag-uusap namin sa pamamagitan ng exploratory teams ng GRP at NDFP na pinamunuan ni na Nani Braganza at Fidel Agkawili. Napagkasunduan na magkaroon ng reciprocal ceasefire agreement mula Disyembre 23 hanggang Enero 7 bilang goodwill and confidence building measure para buksan ang daan tungo sa formal na meeting ng muling pagbubukas ng peace negotiations sa ikalawa o ikatlong linggo ng Enero ng 2020. Mayroon po bang mga kondisyon na inilatag sa pagitan ng GRP at NDFP para matuloy ang nasabing peace talks? Napagkasuntuan na ng uh, exploratory teams na itaguyod muli ang mga dating kasunduan na ginawa ng GRP at NDFP 
magmula pa sa The Hague Joint Declaration ng 1992 at igpawan o alisin ang mga balakid sa negosasyon tulad ng Proclamation 360 at the 374, Executive Order Number no. 70 at iba pa. Napagkasunduan din na sa muling pagbubukas ng negosasyon na itakda ang agenda ng negosasyon at isama sa agenda ang tinatawag na Interim Peace Agreement na kinabibilangan ng tatlong kasunduan. Una, General Amnesty at pagpapalaya sa mga political prisoner. Ikalawa, pag sa mga mayor na artikulo tungkol sa reformang agraryo at pambansang industrialisasyon sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASET at ikatlo, Coordinated Unilateral Ceasefire. May ilang nagsasabi, Prof. Season, na para daw po matuloy ang peace talks ay kailangan ninyong umuwi at dito ganapin ang usapang pangkapayapaan. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Sa tamang panahon, matapos ang pag ng magkabilang panig sa kaser, pwede kong makipagtagpo kay Presidente Duterte sa Manila at uh, pag-usapan namin kung paano mapahusay at mapabilis pa ang negosasyon, ang implementasyon ng kaser at kung sa Pilipinas ba isasagawa ang pag-uusap tungkol sa political and constitutional reforms, end of hostilities, and disposition of forces. Bago kami magtagpo sa Manila, pwede kaming magkita ni Presidente Duterte nagbasmaga sa isang bansang malapit sa Pilipinas matapos maprubahan ng dalawang panig ang tinawag na Interim Peace Agreement. Sa tulong ng Royal Norwegian Government, madaling ayusin ang mga rekisitong legal, pampolitika at sa seguridad para sa aking pagbiyahe sa Asia. Hindi tamang basta na lang uuwi ako sa Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Kung gawin ko ito, ibig sabihin na tinatanggap ko at sumusuko ako sa status ko at sa kasalukuyang katangian ng rehimeng Duterte na tyrannical, traidor, berdugo, korab at manggagancho. Hindi ko nais at hindi ko kayang ipagkanulo ang mga pinaglalaban ng revolusyonaryong kilusan at sambayanang Pilipino. Bukod pa riyan, Mapanganib talaga ang sino mang magbigay tiwala sa mga death squad ng rehimen. May mga babala sa akin mula sa ilang kaibigan ko sa loob ng AFP at PNP mismo tungkol sa mga panganib. Pero maliit na bagay ang personal kong kaligtasan. Pinakamalaking bagay ang pagtitiyak na hindi mabitag sa kamay ng rehimen ang interes ng sambayanang Pilipino. Pati kaligtasan ng mismong proseso ng peace negotiations at negotiating panel ng NDFP. Alam naman ng lahat ng tao sa degdeg na pumapas lang at arbitraryong nangaaresto ang mga militar na alipores ni Duterte sa mga tauhan ng NDFP sa peace negotiations. Paulit-ulit nang linabag nila ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees at Karil. Tandaan ang pagpaslang kay Randy Malayaw at pag-aresto kina Big Lad Lad, Ray Casambre, Rafael Bailosis, Adel Silva, Renante Gamara at iba pa. Hindi na rin daw po i-extend ang martial law sa Mindanao. Ano po ang inyong pagtingin dito, Prof. Season? Mabuti kung totoong hindi extend ang martial law sa Mindanao. Hindi makatwiran at masama ang pagproklama ng martial law sa buong Mindanao. Mula sa umpisa, ginamit lamang ito ng lisensya ng rehimen, mga militar at polis para labagin ang mga karapatang tao. Kabilang sa paglabag ang marami ang pamamaslang, pagkidnap, pagbumba sa mga komunidad, pag-agaw ng lupa at likas yaman mula sa mga lumad at mga mahirap na magsasaka, pangingikil sa mga checkpoint at racket ng mga opisyal ng militar sa mga peking proyekto, peking pasurender at peking enkwentro, ginamit pa ng rehimen ang martial law sa Mindanao para dayain ang proseso at resulta ng eleksyon noong Mayo. Sa panghuli, Prof. Season, ano po ang inyong pabaon sa ating mga tagapakinig na umaasa ng lubos sa usapang pangkapayapaan? 
Sisikapin ng National Democratic Front na magkaroon muli ng peace negotiations. Alinsunod sa interes at kagustuhan ng sambayanang Pilipino at mga organisasyon at institusyon na nagtataguyod ng makatarungang kapayapaan. Subalit, maaga pa may prekondisyon ng rehimeng Duterte na sa Pilipinas isagawa ang peace negotiations. Hindi papasok ang NDFP sa ganitong maliwanag na bitag. Kung hindi matuloy ang peace negotiations, ibig lang sabihin na ipagpapatuloy ng sambay ng Pilipino ang lahat ng anyo ng pakikibaka laban sa rehimeng Duterte. At kahit na may peace negotiations, hindi mawawala ang karapatan ng sambay ng ipaglaban sa iba't ibang anyo ng pakikibaka ang pambansang kalayaan, demokrasya, kustisya sosyal at lahat ang panig na pagunlad. Lagi natin tinataguyod at ipinaglalaban ang makatarungang kapayapaan. Lubos na pasasalamat at masayang bagong taon sa inyo, Prof. Season. Napakahalaga na naibahagi niyang perspektiba hinggil sa usapang pangkapayapaan. Nararapat lang nating suportahan ang pagtatagumpay nito at laging sumandig, may peace talks man o wala, sa tibay ng hanay ng batayang masa at ng ating pakikibaka. Nagpapaalam ako kay Profesor Sara Raimundo at sa lahat ng kababayan. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng ating tagapakinig. At inulit ko ang aking pagbate. Maligaya at matagumpay na bagong taon sa lahat ng inyong pagsisikap para sa pamilya at para sa bayan. Hanggang sa susunod na panayam. Ang usapang pangkapayapaan o peace talks ay patunay na ang masang api ay mayroon ding sistematiko at organisadong lunduyan ng kapangyarihan na kayang makaengkwentro ang Estado at dalhin ito sa isang platapormang makapagtutulak ng mga tunay na reforma para sa kapakanan ng mga nakararaming magsasaka, malakaya, manggagawa, malamang gagawa, pambansang minorya, maralitang lunsod, kababaihan, migrante, LGBTQ, kabataan at marami pang iba. Mahalagang ituring natin ang usapang pangkapayapaan o pistok sa katawagan ng ordinaryong mamamayan bilang isang forma ng kapangyarihan ng sambayanan na kinikilala ng Estado. Manigong bagong taon, kapayapaan at mas maraming tagumpay para sa ating lahat. Dito po nagtatapos ang itanong mo kay Prof para sa taong 2019. Maraming maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Sarah Raimundo, guro ng Universidad ng Pilipinas at aktivista ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan para sa itanong mo kay Prof. Hanggang sa muli.